，于芷，你忙巷里出货的事情要紧。今天只是在律所跟吴小慈见面，你请的律师很可靠，不会有事的。结束了再聊，嗯，拜拜。妈，嗯，今天是个很重要的日子，你一定要乖乖在家里等我。做错事的人，终究会受到惩罚。你的委屈，我都会替你讨回来。好，小杰不开心，没事，不开心的事情都会过去的。你一定要快点好起来。嗯。这边请。你看这条是不是？温女士你好，我是高杰小姐。你不必介绍了，你是谁？我不感兴趣。稍后，我的律师团会跟你联系的。我今天来，就是想看看，接下来高杰会用什么样的手段对付我。吴小泽，是你做错了事，不但不认错，还用这么蛮不讲理的态度，你真是无药可救了。当初你选择跟我在一起的时候，你就应该知道我是什么个性。我们朝夕相处了二十多年，你现在要全盘否定你的妻子，高海，你还有良心吗？吴小慈，别跟他吵了。他最擅长的就是颠倒黑白，再争下去也没有意义。吴小慈，你可以不认错，但是法律是公正的。律师先生，麻烦你了。吴女士，您看，这两份设计稿在外形上是完全一致的，而且在颜色上、一些细节上，都有诸多相似的地方。我对委托人高杰女士她的诉求非常的明确，她希望您能够就抄袭的事情，对受害人进行道歉。至于赔偿方面，我们可以不予追究。你们凭什么告我？就凭高海的一面之词。就算真的上了法庭，他也不可能构成什么强有力的证据。那如果还有人证呢？当年潘月把作品寄给了移民海外的老师，他可以作证，潘月的作品在你之前，而我可以作证，是你看到了潘月的作品之后，才做出了蝶舞，也就是说，这是板上钉钉的抄袭。什么老师？你们随便捏造一个什么人，以为我会相信吗？二十多年前。交通不方便，再加上潘月生病，我们失去了联系。但是我最近托人找到了他，他随时可以回国作证。我答应不把事情闹大，并不是怕你，而是答应给你和高慧留一条退路。我只希望妈妈的冤屈能得到伸张，这是你欠她的。竟然这样背叛我
你现在还要让我感谢他对我的手下留情，对吗？真是瞎了眼看错了人。小杰这么做也是为了你，顾及了你的颜面，把影响控制在了最小的范围。想想慧慧吧，你要是坚持不肯，非要闹到法庭上，你知道会有什么后果？你找找看啊！哎，月月，不许堵下去啊！等我一下啊！哦，快点啊！只是要这种程度的道歉，对吗？可是我觉得我没必要答应。既然你放弃调解的机会，那一切就交给法律去判决。这句话应该是我说才对。你们污蔑我抄袭，对我造成了极其严重的影响。我要告你们诽谤。谷小慈，你真是不撞南墙不死心吗？你现在用什么身份跟我说话？是要毁了我全部事业的证人呢，还是跟我二十多年相濡以沫的丈夫？对，你可以怨我，也可以怪我，就当是我欠你的。但你欠潘越的那句对不起，是时候还他了。这么对我，休想！喂，高小姐，不好了，你妈妈出事儿了，你快回来呀、啊！有话出来再说啊，别躲在桌子下面了。妈，主角，有我在，安全的，不会再有人伤害你了。你受什么委屈了？有什么话出来慢慢说啊。没打架，没有推他。知道你没打啊，别害怕。你看我们都回来了。妈妈最近的状况已经好了很多了，怎么突然间又成这个样子了？高小姐，真对不起，怪我没有看紧她。让他自己单独待了一会儿，结果，他就把一位小姐从楼梯上推了下去。什么？对方伤的还挺重，你妈妈她自己也吓得不轻。那那位受伤的小姐现在人在哪里啊？哦，她自己去的医院。对了，她说，她叫高慧。高慧。到底又想怎样？慧慧，你伤的怎么样？来，给妈妈看看。哎呦，哎呦，疼着呢。哎呦。怎么双成这个样子了？哎呦，不过是从台阶上摔下来，没什么大不了的。幸好我先下手为强。慧慧，这次真的是妈妈连累你了。你去医院检查过了吗？
会不会留下疤痕啊？我验过伤了，没什么大事。老房子那边，我已经找人去跟邻居聊了。加上这一次，有潘越动手伤人的铁证，就可以证明他不能受自己控制，随时可能伤害别人。这样的人，就该接受强制治疗。忍一下，还有哪伤着了？别的地方就是一些，就是这种淤青什么的，没什么大事。伤的这么严重，过两天还要复诊，千万不能大意啊！有你关心我，比吃药什么的管用多了。说说看。怎么会摔成这样的？还不是因为抄袭事件，高姐还是紧咬着我妈妈不放。当年的事，只有当事人最清楚。现在高杰的妈妈神志不清，就算他说了什么也不可信。我会再去劝劝高杰的，让他别纠缠不放。谢谢你一直那么支持我，慧慧。高杰和云直来了，来的还挺快的。云逸，你让高杰进来吧，我和妈妈想单独跟他聊聊。好，有事喊我。哥，你也在啊？嗯。会不会想跟你单独聊聊？这个。你等我一下。高杰。不管怎么样，你的母亲伤害了高贵，我劝你一句，适可而止。哥，这件事情还没搞清楚，不要这么早下结论。别说了。坐吧。今天到底是怎么一回事？你是这么和被害人说话的吗？不应该真诚的道歉吗？如果换作是别人，我一定不会是这样的态度。可是你们俩别忘了，当初比赛的时候，你妈妈已经做过一次这样诬陷人的花招。更何况我妈妈已经说了，她没有推你，完全是你在挑衅惹事。你妈妈那个样子，说的话能相信吗？高慧，我早就警告过你，不要再招惹我妈妈。你这次玩的太过火了，这出自导自演的戏就是为了转移视线，逼我不再追究抄袭的事，是吗？我是不会答应的，事实也永远不会就此被掩盖。不管谁玩的过火，他就该为自己的行为负责任。你们俩怎么能这样呢？没错，一个随时都会伤害别人的人，当然应该送去强制治疗。高姐，你不是已经找证人了吗？要跟我打官司是吗？那好呀，我也要跟你打官司。我要告你妈妈伤害我的女儿。你们竟然想得出这么卑劣的手段，抄袭她的作品，毁了她的人生，已经够可恶了。现在还要践踏她的伤痛，用她的病来攻击她，你们到底有没有人性啊？打消你要起诉的念头，并且公开道歉。声明抄袭是子虚乌有的事情，我是绝不会答应的。那我们就要追究潘越伤人这件事了。好，我会认真考虑。哥，你真相信高慧说的？你选择支持高杰，那我就相信高慧。我尊重你对高慧的感情，可感情有时候会让人迷失。我知道，我说的这些话没有证据，我不该瞎猜。可你好好想想，像我们这样刚刚创业的公司，第一次线上销售就被针对，这太不寻常了。高慧的花卉系列跟我们同一天上线了，我们的销售策略被打乱
，可他的作品卖得很好。你想说什么？没有证据就不要瞎猜。我说过，对接网络销售由我负责。现在出了纰漏，我肯定会一查到底的。事情的真相只有一个，总有一天会水落石出的。我只希望这件事情不会影响到你我之间的感情。我也这么想的。一切让事实来说话吧。嗯，我先送他回去。嗯。回来了。妈妈终于肯出来了。小杰，小鱼，阿姨。我把他的注意力转移到画画上，他比刚才平静了很多。你们聊的怎么样啊？是高慧故意摔下楼，以此诬赖我妈妈。他们要让我就抄袭的事公开道歉，说一切都是造谣，否则的话，就要告妈妈伤人。这真是把我们逼到进退两难的地步。同意的话，我们就再也没机会揭穿吴小姿。这不同意，阿姨怎么办？吴小姿装病让我隐瞒真相，现在高慧又变成这样。我没有打架，不是我推的。啊，是，我们知道，我们都相信你啊。是我不好，没有保护好你，才让他们有机可乘，让你受委屈了。对不起。或许我们还有一个办法检查结果出来的话，如果是非狂躁型，那他就没有暴力倾向，只用药物治疗就可以，不用隔离治疗。可这样的方式，不知道妈妈会不会接受？啊，我不玩了，不玩了，小姐，我要回家，我回家，回家。只是检查而已啊，很快就结束了。你妈妈现在的情况恐怕不适合再做鉴定，不好意思，护士，麻烦你再等一下啊。妈妈，你听我说，你再坚持一下下，他们只是问你一些问题，不会有危险的啊。我外人也是问我问题，然后就打我，我不要在这儿，我要回家，回家。妈，你听我说，要是你不坚持的话，我们肯定会被分开的。你想我们被分开吗？小姐。你要扔下我不管吗，小姐？你不要扔下我。不是。害怕。没有没有。我，害怕。我在，我在。我们不做鉴定了啊。我们回家，好不好？不好意思、啊。好吗？回家，回家，回家了，嗯。是真的要接受吴小慈的交换条件吗？不管结果怎么样，我都在。嗯。
平真，高杰，你眼光真是太好了。你在说什么呀？你呀、啊，真找对男朋友了。呃，你好，昨天在这边你有没有见过一个女孩？没有啊，就就是这个，这个，您见过这个人吗？从从这儿走过。啊，谢谢。谢谢高杰，你们家玉芝简直太男人了。啊？怎么，你和严凯都来了？你们在做什么？是于直叫我们过来的，说你妈妈被人冤枉了，事发地点又没有监控可以证明，所以让我们到处找目击者。小区里那些晒太阳的遛孩子的，反正进进出出的，全被都带上遍了。贾玉芝可真是对你掏心掏肺啊！啊，他来了，谢谢你啊。这不是我应该做的吗？你只要把欠我的证补回来就行。我欠你什么证啊？果然忘了，我们不是说好十号十点十分去领结婚证吗？我没有忘，只是最近有太多事情发生了。好了，我理解。所有的事情呢，你就放心的交给我，总有一天会查出真相的。我也不会让你的小心脏受到这些不需要的伤害。嗯，谢谢你。谢谢你为我做的这一切，能够遇见你，能够有你在我身边，真好。好啦，你的困难呢，就交给我来解决。但是呢，我也有一个大困难，而且只有你才能解决。什么？秒杀的那些商品就快交货了，我准备顺便推出婚戒定制服。能不能让顾客感兴趣，就看你了。所以呢，你的委屈交给我，我的困难呢，交给我来解决。离婚协议我早就给过你，你却一直没有回复我，所以我只能亲自来一趟。你是知道的，我根本就不想离婚。你画的代理权还在我这儿，一旦离婚的话，你一幅画都卖不出去。你想好了吗？其实，我所有作品里，这幅才是我最满意的。高海，你看那个时候，我们一家三口多开心啊！你跟我去国外吧，把国内所有的事情都忘掉，我们重新开始。花儿，定格的是瞬间，不会变，但人却随着时间一直在改变。小慈，我给过你不止一次机会，却只让你变得越来越过分。现在，连慧慧也开始像你，做事情变得不择手段。我真的不能跟你生活在一起，离婚吧。你既然执意要离婚，那我们先把财产分割好吧。只要你答应，财产分割都由你说了算，包括我所有的作品，我都可以不要。好，我说，你写。
财产分割协议。经双方协商，决定离婚，就家庭财产的分割，达成以下协议：双方名下现有的银行存款、股票投资，全部归男方所有。你这是把所有财产都留给了我，什么意思啊？我知道，你一直觉得我是一个为了名利可以不择手段的人，但是今天我告诉你，我吴小次从来都是一个重情而大过钱的人。你写好了吗？签字吧你爸爸果然迫不及待的送来了离婚协议书。财产分割协议呢？爸爸亲笔写了吗？都按照你说的写了。慧慧，真的要这么做吗？妈妈真不想跟你爸爸离婚。现在有了潘越伤人事件。难道还不够牵制住他们吗？妈，高杰他们不会就此死心的。我听雨碧说，他们还在找目击证人，想要翻盘。而且今年的圣罗朗大赛马上就要开始了，如果他们去组委会胡说八道，对你对我都没有好处。趁高杰还没有动作，我们要控制好局面。我要是真这么做了，就是把你爸爸给推开了。以后我想找他复婚，根本没有可能。妈，这是保住你名誉的唯一办法了。你也不想看自己苦心经营的个人品牌毁于一旦，还连累我吧？再说了。我爸这个人你最了解了，特别容易受外界影响，说不定最后因为舆论的压力，还又回到你身边了呢。慧慧，妈妈这么做，都是为了你。给，这就是你在网上秒杀的项链。哇，天哪，这也太好看了吧！做工这么精致，这上面的宝石不会也是真的吧？这是宝石鉴定书
我们从设计到制作，没有半点虚假，全是真材实料。我们主营的是婚戒定制，除了项链以外，我们还推出了婚戒定制服务，会根据顾客的爱情故事来定制婚戒。不知道有没有兴趣了解一下？呃，还是算了吧，下次再说吧。啊，没关系，我帮你包一下。这边请，欢迎下次再来。谢谢。哎呀，都已经第二十个客人了，前面所有的顾客都是取了项链就走，似乎对我们的婚戒定制服务不太感兴趣，看来是我盲目乐观了。这不才二十个吗？我们后面还有一千多个顾客呢，我们高大设计师就忍不住了。好了，加油啊！嗯，来人了。你好，我来取秒杀的项链。啊，这边请。好，请坐。这是你的项链。啊。我们主营的是婚戒定制。会根据顾客的需求和爱情故事，定制独一无二的婚戒，全世界就只有一枚。从你的预约定制开始，我们会安排一个专业的定制顾问全程为你服务，同时你也可以参与到设计中来。哎，听着还真是不错。不过私人定制应该很贵吧？我下个月向我女朋友求婚，但是我预算有限，大客来钻戒我都负担不起。嗯，高级定制珠宝。我想就更没有可能了吧。其实最珍贵的是你们的爱情。婚戒重要的是承载感情，而不是用那些高价格的材料去标榜价值。钻石和金也只是载体，真正的生命是它背后的故事。不知道我们有没有荣幸可以听一下你们相识的故事？我们也可以根据你的故事来量身为你打造一款专属于你们的婚戒。我们是在小时候打乒乓球相识的，长大后去了不同的城市，我在台北，他在日本，但假期有时间时就会去对方的城市看望彼此。我们都是乒乓球运动员，乒乓球是我们共同的梦想，在得胜时送去祝福，在低潮时送去安慰。这一颗圆圆的乒乓球里藏着我们聊不完的话题呢。乒乓球的故事太有意思了，你们非常有缘分。谢谢啊，高大设计师，现在就开始想创意了。乒乓球的爱情故事，听起来真的挺有意思的。原来设计可以让人忘记忧愁，只要我脑海里一笔一画的勾勒作品，什么纷纷扰扰的事，都可以平静下来。今天呢，还是。感谢一下我们的高大设计师，替我接了好几笔大单子。设计交给你，至于妈妈的事情呢，就交给我来处理吧。喂，平真，我给你发的微信你看了吗？没呢，一直在忙。你快看呀，都上微博热搜啦！什么？小慈在微博发长文控诉高海，说高海是出轨的负心汉，离婚还要榨干他所有的财产。他不答应，高海就诽谤他的名誉，说他抄袭。吴小慈这么说，都是为了让叔叔指证他抄袭的证词不可信。可是他这么说，不具备法律效益啊。而且他还爆出了高海亲笔写下的财产分割协议，看着像是高海想让吴小慈净身出户一样。现在网友们都在为他打抱不平呢。他这么欺骗大众，就是为了占据道德制高点，一步步给抄袭事件洗白。这个吴小慈竟然还爆出了妈妈的照片，真是太过分了！万一妈妈被人指指点点，连门都不能出了。要不然
我们先别去选宝石了，先去看看妈妈怎么样。你说你们俩是咱们群里公认的大美女，哎呦，才气也好，那边的蝴蝶好多是吗？当然了，一会儿到了那儿，你一定会很开心的。嗯，你一直都这样，我跟你说，你们俩一个比一个漂亮，你们运气也一个比一个好。谢谢你，我我我我算服你们了。哎哎，那人是不是那个做网设计大师吴小慈的老公啊？哎呦，现在的人啊，真是不要脸哎！前脚逼自己的老婆离婚，后脚就带着别的女人到处逛，什么玩意呀、啊？就是哦，真是的，不要脸哎！他为什么总看我们？你们说够了没有？哦，哦，他就是潘玉啊！啊，不是，这太不正常了吧？嗯，人家珠宝设计大师。会抄袭他一个疯子，就是这不神经病吗？这谁信啊？我们很熟吗？啊？哎，你自己做了亏心事儿，还管我们怎么说？哎，这事实摆在眼前嘛，人家珠宝设计大师会操心这样的一个女人，谁会信啊？傻子也不会相信。哎哎哎哎，干得见不得人，让他出来招摇。这是我们家里事，跟你们有什么关系？你们有什么资格议论？小姐，你别着急啊。谁是潘越的家属？我是他女儿。病人头部撞地，有脑震荡的可能，这需要等到脑部 CT 出来之后才能再看。医生，我妈妈的大脑以前受过外伤，这一次会不会加重病情啊？不排除这方面的可能，你们要有心理准备。小杰，对不起啊，是我不好，我没照顾好你妈妈。刚才到底发生什么事了？怎么会突然间有这么多人围着你和妈妈？妈妈她是不会无缘无故冲出马路的。吴小慈在网上说了一些颠倒黑白的话，我就跟路人争执起来，可能场面一时混乱，刺激到了你妈妈，结果就……我问你，吴小慈为什么会有你亲笔写的财产分割协议？上面的条款，都是你要求的吗？不是我要求的，是他让我写的。他说，毕竟夫妻一场，我以为你这个家做了贡献，那是我应得的。我跟你说过，那些钱，我是打算拿来给你妈妈治病，还有支持你事业。如果你妈真要有三长两短，不要再说了，这件事该有人负责。你干什么去？别管我，小琴。叔叔，我们在这儿等阿姨，我去看她。在的报名表。这是国际最顶尖的珠宝设计大赛，当年你的母亲就是在这场比赛当中脱颖而出的。公司看好你的潜力哦，你只要拿到奖项，公司后续会有一系列的计划来打造你，把你打造成全球最年轻、最具知名度的珠宝设计师。感谢公司的厚爱，看来我已经用实力证明了自己。关于之前。抄袭的传闻，徐总应该不会有所怀疑了吧？你应该知道啊，我这个人一向很务实
你的新品一上线，销售那么惊人，再加上你的母亲在网上发了长文，得到了那么多网友的支持，我有什么理由去怀疑你们呢？这只是开始，未来我会让您看到更多的价值。当然了，我也希望公司能够兑现承诺，倾全力打造我的个人品牌。我希望我不永远只是吴小四的女儿，我要用高会设计师的身份让大众知晓我。加油！高鞋，你来做什么？你不是胁迫我放弃追究吴小慈抄袭的事吗？我今天来给你答案，这件事我一定会追究到底。你妈妈伤了我的事情，看来你是不在乎了